పురాణ ఇతిహాసాల ప్రకారం ప్రేమకి మూలం దేవదేవతలు రతీదేవి అలానే కామధేనుడైన మన్మధుడే కారణం మన్మధుడు లోకాలన్నింటినీ మోహింపజేయగల శక్తి ఉన్నవాడు అలాంటి మన్మధుడినే మోహింపజేయగల శక్తి ఉన్న అతిలోక సౌందర్యవతి రతీదేవి అలాంటి ఈ ఇద్దరికి వివాహం ఎప్పుడు ఎలా అయింది అసలు మన్మధుడు శివుడు శాపానికి ఎందుకు గురయ్యాడు లోకాలన్నింటినీ మోహింపజేయగల శక్తి ఉన్న మన్మధుడిని వదిలేసి రతీదేవి తన కొడుకుని ఎందుకు పెళ్లి చేసుకుంది అనే విషయాలు ఈ రోజు టాపిక్ లో మనం తెలుసుకుందాం కొన్ని పురాణాల ప్రకారం మహావిష్ణువు లక్ష్మీదేవికి కలిగిన సంతానమే మన్మధుడు మరికొన్ని పురాణ గాథల ప్రకారం మన్మధుడు బ్రహ్మ మనస్సు నుంచి జన్మించిన మానస పుత్రుడిగా చెబుతుంటారు అయితే మన్మధుడు బ్రహ్మ మనస్సు నుండి జన్మించిన తర్వాత ఆ బ్రహ్మదేవుడు తనతో సహా అందరినీ మోహింపజేయగల శక్తిని మన్మధుడికి అనుగ్రహించాడు కానీ ఆ శక్తిని ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉపయోగించకూడదు అనే షరతు కూడా విధిస్తాడు బ్రహ్మ పెట్టిన షరతుకి తలూపుతూ మన్మధుడు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు బ్రహ్మదేవుడు ఇచ్చిన ఆ శక్తిని తాను ఒకసారి పరీక్షించి చూసుకోవాలనుకుంటాడు మన్మధుడు వెంటనే అక్కడే ఉన్న బ్రహ్మ మానస పుత్రిక అయిన సంజా మరీచి దక్షుడు లాంటి వారితో సహా బ్రహ్మదేవుడి మీద కూడా తన పూల బాణాలను ప్రయోగించాడు అంతే అందరి మనస్సులు ఒక్కసారిగా అల్లకొల్లోలమయ్యాయి ఎంతో కఠోరమైన ఇంద్రియ నిగ్రహ శక్తితో దీక్ష చేస్తున్న వారంతా కామతాపానికి లోనవ్వడం చూసి ఆశ్చర్యపోయారు కొద్దిసేపటి తర్వాత బ్రహ్మ వాస్తవ స్థితికి వచ్చి తన మాట లెక్క చేయకుండా తనని సైతం కామతాపానికి గురి చేసిన మన్మధుడు శివుడి మూడో కంటి అగ్నిజ్వాలకి అంతమవుతాడని శపిస్తాడు ఆ తర్వాత బ్రహ్మ తన పనిలో తాను నిమగ్నమయ్యారు బ్రహ్మ కోపం తగ్గిందని పూర్తిగా గ్రహించిన మన్మధుడు మెల్లగా బ్రహ్మ దగ్గరికి వచ్చి నీవిచ్చిన వరాన్ని నేను పరీక్షించాను అంతేకాని నా వైపు నుంచి మరే తప్పు జరగలేదంటూ దీనంగా వేడుకున్నాడు ఇంత మాత్రం దానికి తనని ముక్కంటి కోపాగ్నికి దగ్ధమయ్యేలా శపించడం సమంజసమా అని కన్నీళ్లు కూడా పెట్టుకున్నాడు దాంతో బ్రహ్మ మనసు కరిగి మన్మధుడికి ధైర్యం చెబుతూ దైవ ప్రేరణతో మాత్రమే ఇలా జరిగిందని భవిష్యత్తులో శివుడి మూడో కంటి అగ్నిజ్వాలల్లో నీవు దగ్నం కావడానికి లోక కళ్యాణ కారకమైన కుమార జననం అనే ఓ దివ్య సంఘటన దాగి ఉందని వివరిస్తాడు అలా జరిగిన మరికొన్నాళ్లకు దక్ష ప్రజాపతి మన్మధుడి దగ్గరికి వచ్చి తన చెమట నుంచి పుట్టిన తన కుమార్తెని వివాహమాడమని కోరాడు ఆమె పేరు రతీదేవి అని సర్వలోక సౌందర్యవతి అని చెప్పి రతీకి మన్మధుడికి దక్ష ప్రజాపతి వివాహం చేశాడు ఆ క్షణంలో మన్మధుడి బాణాలు మన్మధుడినే కొట్టాయి బంగారు వన్న శరీరంతో లేడి కళ్ళ వంటి కళ్ళతో ఓర చూపులు చూస్తూ ఉన్న రతీదేవి తన భర్తకెంతో ఉత్సాహాన్ని కలిగించింది ఇలా మన్మధుడు రతీదేవితో వివాహానంతరం ఆనంద సాగరంలో మునిగి తేలసాగాడు కానీ శివుడి ముక్కోటి శాపానికి గురవ్వకూడదని తన భార్య ద్వారా తెలుసుకున్న మన్మధుడు శివుడికి ఘోర తపస్సు చేయసాగాడు మన్మధుడి తపస్సుకు మెచ్చిన శివుడు మన్మధుడికి శాప విమోచన కలిగించి ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణుడి భార్య అయిన రుక్మిణి కుమారుడిగా ప్రజన్మునుడిగా జన్మిస్తావంటూ వరమిస్తాడు దాంతో మన్మధుడు మరో జన్మలో ప్రజన్మునుడిగా జన్మిస్తాడు ఇదిలా ఉండగా శ్రీకృష్ణుడితో వైరం ఉన్న రాక్షస రాజైన శంబాసురుడు ప్రజన్మునుడి వల్ల తనకి మృత్యువు ఉందని గ్రహించి అతన్ని చంపడానికి ప్రయత్నిస్తాడు తన సైనికులతో కలిసి ద్వారకా నగరానికి వెళ్ళి ఎవరూ లేని సమయంలో ప్రజన్మునిని ఎత్తుకొచ్చి సముద్రంలో పడేసి తనకి చావే లేదంటూ ఆనందపడతారు ఆ సమయంలో పెద్ద చేప ప్రజన్మునుడి మింగడం వలన ఒడ్డుకు రావడంతో దాన్ని చేపలు పట్టేవారు శంబాసురుడి ఇంటికే తీసుకెళ్లారు ఈ విషయం తెలుసుకున్న రతీదేవి మాయావతి రూపంలో వంట చేసే వ్యక్తిగా అక్కడికి వెళ్లి చేప నుండి బయటకు వచ్చిన ప్రజన్మునిని రక్షించింది అలా ప్రజన్మునిని కాపాడిన రతీదేవి ఆ బాలుణ్ణి అల్లారు ముద్దుగా పెంచసాగింది అతనికి తల్లిలా అన్ని సేవలు చేస్తుంది అతడు పెరిగి పెద్దవాడైన తర్వాత పూర్వజన్మ గుర్తుకు వచ్చేలా చేసింది రతీదేవి అప్పుడు తన జన్మకి కారణం తెలుసుకున్న ప్రజన్మునుడు శంబాసురుడితో యుద్ధం చేసి అతన్ని చంపి మాయావతి రూపంలో ఉన్న రతీదేవిని వివాహం చేసుకుని ద్వారకా నగరానికి వెళ్ళిపోతాడు అలా వారిద్దరూ సంతోషంగా ఉంటూ బ్రహ్మ ఇచ్చిన శాపం లాంటివి ఏవీ అతడికి గుర్తు లేకుండా పోయాయి ఒక యోగి ఆత్మ విద్యను తన హృదయంలో దాచుకున్నట్లుగా రతీదేవిని మన్మధుడు తన హృదయంలో నిలుపుకొని ప్రకాశిస్తూ పరవశించసాగాడు సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి